Primeiro, agradecer o comitê First of all, I'd like to thank the program é, committee for accepting my proposal. É, I am Wilson, I'm from é, Brazil, o tema and the topic I will é, be speaking about is the interconnection of on-premises é, data centers com cloud providers, né, and providers de cloud, cloud public cloud, com as aí always de with high availability and security. Segurança. É, qual a motivação né, desse trabalho? É, hoje nós temos uma, uma alta demanda é, de migração de workloads é, on-premises para é, clouds públicas, né? Principalmente no Brasil, hoje a gente vê é, empresas aí de... Um, de, toda, de todos os tipos de indústria migrando aplicações para os de cloud público, é, buscando o um melhor é, time to market, e não se preocupar é, tanto com a gestão de infraestrutura e focar é, os seus esforços na gestão do negócio em si. Né? É, porém, é, para a grande maioria, é, ou para parte da, da, da indústria, é, há um requisito de manter essa infraestrutura híbrida, né? Nem tudo é, é migrado para a cloud, é, por questões, desde questões de segurança, né? Manter o dado local, no data center, até questões de latência, né? É, ir para um provedor de cloud implica em colocar a sua infraestrutura em uma infraestrutura centralizada, que às vezes você tem aplicações que dependem de uma baixa latência de comunicação local, então, levar isso para a cloud pode não ser uma boa estratégia, the, né? e há um requisito né, nessa conectividade so, de como você, você vai é, manter strategy. sistemas rodando, parte em cloud, so, é, parte em premise, né? você pode ter aplicações rodando no data center em cloud, cloud é, bancos de dados ou storage will, rodando no seu data center on premise, então existe uma, um requisito ali de baixa latência, né? a menor latência possível, o mais próximo possível de, é, do como você tem, né, na aplicação rodando do on-premise, é, e também o requisito de alta disponibilidade e segurança, né, não é, é uma premissa você, para a indústria hoje, você ir para a cloud, mas você não pode perder nada em alta disponibilidade é, e muito menos em, em segurança, né. É, um ponto aqui, né, que eu acho importante citar é que mesmo indo para a cloud, né, boas práticas de, de, de engenharia de redes, elas, de, de arquitetura de redes, elas precisam ser seguidas para você é, ter um ambiente com alta disponibilidade e com segurança. Né? As, um, muitas pessoas têm a ilusão de que é, o simples fato de você levar uma aplicação só para a cloud já vai te prover alta disponibilidade. Né? É, isso não é verdade, se você simplesmente pegar uma, uma, uma aplicação sua, um servidor ali que roda uma aplicação, um monolito ali que roda tudo, um servidor só, por exemplo, você simplesmente levar isso para o cloud provider, é, isso não vai te prover alta disponibilidade. Né? Você precisa saber usar o serviço de cloud, né? porque eu vou falar provider, nos slides adiante, né? que são uh, divididos os seus serviços em regiões, em zonas de disponibilidade, usar balanceamento de carga, usar os, o, a infraestrutura de plataforma como serviço, né? e software como serviço, né? é, storage como serviço, banco de dados como serviço, para que realmente você tenha o ganho de um cloud provider e é, usar toda a alta disponibilidade que ele pode te oferecer, né? É, e aí, uns casos de And uso, so, né, onde você vai ter a, a sua infraestrutura rodando parte em cloud e parte em premise, né? Tudo que so compõe we'll um, o que... É, 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 aplicações que o usuário final ali necessita de uma, um, um, um rápido tempo de resposta, né? Então, tudo que se aplica a Edge Computing, IoT, CDNs, né? onde você precisa ter o menor tempo de resposta possível para o cliente que está conectando na sua aplicação, você vai ter coisas rodando em data centers, em CDNs espalhadas, né? Fisicamente, é, o mais próximo dos usuários possíveis. E o core das suas aplicações podem ficar em cloud, por exemplo, para processar uh, informação uh, de back-end ou coisas que não são processadas em tempo real. Isso também faz muito sentido para a uh, infraestrutura do, de sistemas financeiros ou sistemas de trade, né? onde você tem, por exemplo, negociação de ações, ou coisas tipo, onde uh, estar conectado com baixa latência a, a, ao centro de onde essas ações são negociadas é muito importante. Shares are negotiated. É, um ponto aqui, né? Eu vou falar 
é, de uma forma geral sobre é, provedores de caldo de flor aqui, então não, não quero privilegiar nenhum deles, né? não tem nenhuma relação com nenhum deles, mas é, eu vou usar algumas terminologias aqui que fazem sentido, são usadas é, na AWS, mas de uma certa forma os outros provedores, os grandes aí também implementam as mesmas coisas, mudam os nomes, mudam um pouco o conceito, mas é, no fim a funcionalidade é a mesma. Né? Antes da gente falar então de integração com o se vamos entender um pouquinho da, de como funciona o, um, uma rede de um cloud provider, né? um mundial. Aí. É, a primeira grande é, divisão que existe dentro da infraestrutura do cloud provider é, são as regiões. Né? O que são as regiões? É, são infraestruturas né? geograficamente é, segregadas ao redor do mundo, né? e elas segregam é, recursos computacionais. Então, cada região tem a sua infraestrutura local ali, compartilhada, é, de network, compute e storage. Né? Então, cada região, que, é, os cloud providers têm várias regiões espalhadas pelo mundo, né? é, e segrega essa infraestrutura de compute e storage e dentro da própria região, uma região não compartilha recursos os serviços estão that would geralmente be the basic concept. altamente disponíveis do lado da região, né? então se você está usando é, available um and isolated serviço, in the region. Né? If you use infrastructure as a service or VNS, a service or database as a service, all então, this will be replicated in the entirely available in that region. So if we have, for instance, the region is South America, then you're going to have the availability that is restricted to that region, also in the United States, Europe, and Asia. So that is the base. Uma notícia ruim aqui para a gente da América Latina é que geralmente os provedores só têm regiões aqui na... É, falando de América Latina, em São Paulo. Providers então, only é, também tem antes sobre São Paulo. baixa latência, de comunicação, então, então é, para quem está em São Paulo hoje, uh, isso uh, não é um problema, uh, mas é, quem está em outras regiões fora do Brasil, ou problem, até mesmo dentro do Brasil, Brasil ou outros estados, ou Brasil, é, pode sofrer um pouco aí com essa latência de conectividade entre o Brasil, com essa conectividade entre o Brasil, com essa conectividade entre o Brasil, quando eles começam a migrar, na região, você tem as zonas de disponibilidade, né? O que é uma zona de disponibilidade? É, usando como exemplo a zona é, de São Paulo, né? South America, você tem, dentro dessa região, três zonas de disponibilidade. O que é uma zona de disponibilidade? Cada zona de disponibilidade pode ser um data center ou mais, né? No mínimo, um data center isolado dos demais data centers, né? Como mostra na figura. É, e ela tem serviços isolados é, dentro da zona de disponibilidade. Então, para ser é, bem simplista né, e claro, se você tem a primeira zona de disponibilidade, eu vou chamar aqui de zona de disponibilidade 1, 2 e 3, né, como dizem, é, a, a, a zona de disponibilidade 1, ela tem switches, routers, é, máquinas físicas, que compõem um... um That, uh, um, uma, uma, um, uma pilha de infraestrutura ali para atender os serviços, que ela é completamente isolada da, da infraestrutura da zona de disponibilidade 2 e da zona de disponibilidade 3. Então, se você tiver uma, um, um completo é, downtime de uma das zonas de disponibilidade, por exemplo, o problema facilita o data center, acabou a energia, pegou fogo, é, os outros dois ainda estão em funcionamento. Né? É, então é muito importante well, quando você é, uh, deploy, né, quando você é, instala o movimento da aplicação para a cloud, você usa é, pelo menos mais de uma zona de disponibilidade ou todas as possíveis para que o seu serviço fique, é, esteja é, altamente disponível, né, com high availability, aí, no caso aí, por um exemplo. É, você tem três zonas de disponibilidade, né, zona 1, zona 2, zona 3, é, em que você tem ali um serviço de balanceamento de carga, né, que ele fica, é, separa em dois ali, né, só para explicar onde, front-end, que seria o que estaria exposto na internet, 
back-end, que seria o serviço é, de aplicação back-end. Então, esse processo de encarga, ele recebe, né, as aplicações recebem as conexões da internet no Bazar de Encarga, então quem distribui a carga entre os servidores que vão estar nas três zonas de disponibilidade, né, e se a zona de disponibilidade de um é, estiver fora, o Cloud Provider simplesmente tira dos... Ali, o Load Balancer, na verdade, eu coloquei uma caixinha só, mas na prática são três caixinhas ali, né, deve ser de nos três, vai ter um recorde de DNS apontando o IP dos três, né? Então, quando uma das zonas cai, o Cloud Provider tira esse IP é, do, do registro de DNS e passa a balancear apenas por duas zonas, né? É, então, aqui, a, a, o ponto aqui é não simplesmente migrar uma aplicação é ZIS, né? Do, 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 mas sim se adequar o desenho é, de uma aplicação em Cloud para que ela realmente seja altamente disponível, você é, consigo obter. Entrando para dentro da infraestrutura do Cloud Provider, né? É, falando de network, so, é, in, o primeiro passo que você tem a fazer é criar um VPC. Né? Aí tem a maioria chama de VPC, tem outros Cloud Providers que colocam outro nome, cloud. mas o meu conceito é o the mesmo. Other, né? é, um VPC é uma rede isolada, tem uma rede virtual isolada dentro do Cloud Provider. É a primeira coisa que você tem que criar. Você cria um VPC, esse VPC pertence à região. E dentro do VPC, você atribui um prefixo a esse VPC, que é o exemplo que eu coloquei 10 barra 20 ali, TV4 e um 2000 DB1 E depois você pode segregar este VPC em várias subnets, um ou mais. Cada subnet ela vai estar atrelada a uma availability zone, ou seja, você tem uma subnet fisicamente por trás, ela vai estar em um determinado data center, se você colocar na availability zone 1, por exemplo. Se você criar uma outra subnet e colocar ela na availability zone 2, fisicamente ali por trás, ela vai estar em outro data center, completamente segregado de infraestrutura desse, desse primeiro data center. Então, a boa prática é você criar subnets divididas em todas as availability zones, em todas as zonas de disponibilidade que o Cloud Provider tem. É, elas podem ser IPv4 ON, né? IPv4 e IPv6, ou até IPv6 ON. Né? Tem muitos Cloud Providers que suportam é, você criar VPCs e IPv6 ON. E também a opção né, de, do Bring Your Own IP, né? que é você, se você tem um prefixo IP público, que você já usa no seu Data Center ou IPv6, você quer usar parte dele no Data no, no Cloud Provider público, é, existe um processo né, de, enfim, cloud de abrir um link ali para você é, pegar um bloco seu e o Cloud Provider vai anunciar esse bloco seu para a internet e você sobe a sua infraestrutura usando o seu próprio endereçamento IP, né? Assim, um, onde isso pode ser aplicado, né? Por exemplo, se você opera uma infraestrutura de IPS hoje, cai, você tem o mesmo IPS que é anunciado em vários lugares do mundo, você vai para o Cloud Provider, você precisa para incluir esse cara de de NQS, você precisa usar o mesmo endereçamento IP, né? Sem nenhum caso de uso, ou um outro, por exemplo, você tem alguma aplicação legada que envolve várias, várias filiais ou várias coisas desse tipo, que está chumbado no IP, está atrelado ao IP do servidor, e você precisa migrar para a cloud e não consegue alterar o IP nos endereços. Então, você consegue levar essa aplicação para a cloud, sem que seja necessário alterar o IP, né? Então, existe em casos de IP. O próximo passo, né, criado as subnets, a gente tem aqui um similar a uma VRF, né, que a gente tem no on-premise, que o cloud, de uma forma geral, chama de Route Table, né? É, ele vem exatamente com o mesmo conceito é, da VRF, que é para a gente ter tabelas de outras segregadas para que você tenha, para que a gente comece a falar já de segurança, né? para que você tenha determinadas é, redes que tenham um tipo de conectividade e outras redes que tenham outro tipo de conectividade. Né? Então, o básico aqui para você fazer, falando de segurança para o Cloud Provider, é você criar pelo menos duas route tables, né? é, e aí eu chamei uma definição de route tables, onde estariam as minhas subnets, com as minhas aplicações, meus servidores, meus load balances que estariam expostos à internet, né? Que eles vão receber conexão da internet, vão ter IPs públicos atrelados a esse serviço, sim. E uma route table de é, back-end, onde eu colocaria ali meus servidores de aplicação, meus bancos de dados, por exemplo, que, enfim, eu não quero, eu não preciso receber conexão da internet partindo diretamente do serviço de back-end, por exemplo. É, até então, aqui a gente 
está falando de um ambiente completamente isolado, né? Quando você cria um VPC, ele não fala com nada, né? É uma rede, uma rede virtual completamente isolada do Você precisa, até para acessar os seus recursos ali dentro, administrar, você precisa é, conectar esse cara com o mundo, né? É, e aí, quando a gente começa a falar de conexão externa, é, a primeira, o primeiro exemplo aqui é como a gente conecta esses caras com a internet, né? Bom, a primeira coisa aqui é a conexão com, com a the internet, uma subnet pública, né? Você uh, usa um recurso chamado Internet Gateway, né? Yeah. O que, que é o Internet you Gateway? Internet é, gateway. É, ele conecta essas subnets públicas é, com a internet para o tráfego de sair. Então, a, aonde você tem máquinas ou botões de carga que precisam receber acesso à internet, ele precisa ter uma rota de default apontada para esse cara chamado Internet Gateway. Então, você pode associar a IP, IPs públicos a esses recursos. E vai ter so, a possibilidade have, have de é, receber conexões da internet, assim como a possibilidade de receber internet é, O outro cara é o NatGateway, né? O NatGateway, ele você acessa, é, associa né, a, 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 a esse cara, a rota de ponto da hot table de back-end, e ele só vai permitir conexões de saída, né? Então, é, por exemplo, se você tem ali uma aplicação de back-end, ela não, não precisa receber conexão da internet, você precisa sair para a internet para acessar uma API externa, por exemplo, ou até se conectar em um repositório para fazer a conexão. É, você usa o NatGate, né? Então, para permitir conexões somente de saída. Aqui, mostrando como tem essa tabela de rotas, né? Você vai ter ali 10 barra 20 é, apontado para o local. E é, a rota default apontada para o Internet Gate. Um, na route uh, table de backend, você teria o 10 barra 20, né? A back -end back -end local. Então, é interessante aqui, né? Lembrar que uh, o prefixo do VPC, local. apesar de que so as estarem em route tables diferentes, o prefixo local, ele, ele uh, é, todos, uh, todas as subnets se enxergam, você pode, você consegue filtrar ali por regra de firewall, ou se clica em alguns pode provider se chamam, mas todas se enxergam. E ali na subnet de aqui você tem a rota de foco apontando para o NAT Gate, né? Então, você tem uma segregação é, onde na, as subnets que estão na, na rota de foco de front-end, elas apontam para o NAT Gate de novo para poder receber e fazer conexões com a internet. E a quem está em back-end só pode sair. Beleza, até aqui a gente só está falando de é, conexão com a internet. Agora, entrando no tema agora é, de como a gente conecta isso com o data center so, on how we connect um próximo cara aqui. Não, ainda falando, né, de... Eu falar de IPv6 aqui ainda, como eu falei, existe a possibilidade de usar o OSTEC ou IPv6 only, né? É, então, ali no endereçamento que eu coloquei, a gente tem também ali o 2001 DB1 apontando o local, ali na, na tabela de rotas de front-end, você tem o gateway default, a rota default apontando para o internet gateway, e é, um... um um dado interessante aqui, na de back-end, né? você não tem NAT em VPCs, obviamente, né? mas os, os port providers proveem esse tipo de, de gateway para a internet, que ele é um ingress only, né? ele é só saída. Então, se você é, quer endereçar suas máquinas de back-end com endereçamento IPv6, já que é um recurso padrão que o port provider para não permitir que conexões da internet sejam, é, que ele receba conexões da internet, né? você pode atacar a rota de fogo a esse gateway chamado de ingress only. Então, você só vai sair, não vai receber. That route by default to this gateway only. É, bom, aí agora então, como a gente conecta isso no data center on-premises, né? Então a gente tem outra figura ali, que é o Virtual Gate, né? Virtual Private Gate, VGW, ali na cima, que ele serve para conectar é, qualquer é, rede externa, né? Aí você tem opções de fazer via VPN, né? Via internet, você tem VPN, gateway, o seu data center on-premises via internet com o Cloud Provider, ou você cria uma conexão privada, né? Uma conexão física, aquele equipamento do Cloud Provider, é, para chegar até a estrutura do VPC, né? E aí, é, você aponta, né, rota para esse virtual gateway, estabelece a conexão, aponta a rota para esse virtual gateway para chegar nas suas redes privadas, né, e ao contrário também. Para chegar nas redes privadas e ao contrário por questões então, de segurança, né? Já falando, né, como tema aqui é também boas práticas de segurança, apenas as, as redes 
da Hawk Table de back-end, ali, devem ter rotas que serão sendo assentadas no on-premises, onde eles respondem para o seu caminho para chegar numa Hawk Table separada, e aí se tem alguma aplicação que precisa falar com o nome de dados, on-premises, ela deve estar posicionada ali na Hawk Table de back-end, e ali você vai ter rota para poder chegar no seu dataset on-premises. So with e that, esse cara aceita de uma forma geral, então os clientes vão fazer um promise. Normalmente, nós aceitamos o BGP e a Stat Equipment para falar só de BGP. Né? Of, uh, e aí, como que fica a tabela de rotas desse uh, cara? Então, eu coloquei ali como no exemplo, no on-premise, no desenho anterior, a rota era é, 1064, né? Então, ali apenas na tabela de roteamento. Na so back-end, eu tenho ali uma rota 10 x 4 barra 24, apontando para o VGW. Então, apenas máquinas que estão na tabela de back-end que vão conseguir falar com o on-premise. That is the virtual private gateway. É, tá bom, tá bom. Isso é para o prefix do data center and premises. Como a gente conecta isso com o prefix, né? Então, aqui eu coloquei o exemplo, o exemplo. Eu tenho dois VPCs, né? Ali eu tenho um VPC, você pode ter N VPCs. Now we can have N VPCs in the cloud provider. Each one has its own limits, and we can say that the cloud provider must always be paying attention to limits. And one of them is how many times I can create by account and by region. E eu tenho os VGWs ali na, na ponta de cada VPC. E aí, para eu conectar com esse cara on-premise, eu tenho alguns elementos que eu preciso deployar dentro da infraestrutura do Cloud Provider para que eu consiga estabelecer essa conectividade né, com alta disponibilidade com o meu data center on-premise. É, o primeiro que eu vou falar aqui é o Transit Gate, né? de novo, né? isso aqui é uma nomenclatura AWS, né? em outros, outros provedores, é, eles vão ter... Then other providers, é, outros modos, o Transgate é um interconnection hub, né? A gente conecta com os VGWs, ele é como se fosse o core da rede dentro do, do, do cloud provider. Então, é, de novo, ele suporta conexão é, privada direta ou conexão via VPN. É, sempre com uma conexão que é recebida via é, é, rota privada, ela é preferida sobre a rota via VPN, mesmo que seja um que vai de mesma meta, suporta o roteamento estático e dinâmico. E aí, de novo, né, falando de limites, é, é super importante sumarizar isso aqui quando a gente vai falar de roteamento no premise cloud, ele suporta ali 10 mil rotas estáticas e mil rotas dinâmicas. Então, parece bastante, dependendo do tamanho do seu ambiente, é, com certeza você vai atingir esse limite na prática. É, o Direct Connect Gateway ele é um recurso global, né? ele serve para é, acomodar as suas conexões de Direct Connect. Então, basicamente, você sobe a sua conexão física para o Cloud Provider, ataxa ela no Direct Connect Gateway, e a partir daí você pode atachar ela em quantos trans, é, tem um limite também né, de Transit Gateways e até chegar nas suas contas. É, por último, aqui no desenho, nós temos o, a, a direct, o Direct Connect Locations, né? Uh, elas são aí o último ponto ali, antes de chegar no seu, This seu data center on que é o point prior to reaching the on-premises data center. This is a kind of switch or a router. Por região, sempre redundante, mais de um, eles são geograficamente distribuídos. E eles servem para conectar a sua infraestrutura. Você pode usar uma conexão dedicada, né? Porque quando você é... É, compra diretamente uma conexão ali de um provedor de telecom, ou você, é, a gente chama de hosted, né, é, por parceiros, você aluga, né, é, uma, uma, uma fatia da conectividade que um parceiro tem, geralmente os data centers começando no mercado, é, vende esse tipo de serviço. Falando de alta disponibilidade, né, sempre... É, o, o so, mindset que não muda, né, referente a você conectar da centro on-premise, on-premise, on-premise cloud. Então, é, conectar pelo menos change. usando é, duas conexões físicas, né, em, em, em dois direct connect locations diferentes. Então, é, sempre, nunca conectar, você tem duas conexões, nunca usar o mesmo direct connect location, mesmo assim, para conectar, sempre usar dois distintos. E também usar operadoras de telecom distintas, né. Super importante, até para a questão aqui de análise física do PEF, né, para saber se partindo da sua infraestrutura até a infraestrutura do cloud provider, não existe nenhum lugar em que as infraestruturas se encontram, né? De repente, é muito comum você ter operadoras que você compra link de duas operadoras diferentes, mas, mas em algum ponto elas se encontram, né? Porque, por exemplo, aqui no desenho, uma operadora, por exemplo, compra o last mile da, outra, da mesma operadora que eu comprei o link, né? Então, se cai o pop dessa operadora que está vendendo o last mile aí é, para outra operadora, a minha infraestrutura vai ficar indisponível 
mesmo se mesmo tem dois links. Então, né, boa prática é usar a avali avaliar sempre a conexão física para que isso não use o mesmo last mile. Então, vale para a on-premise, vale para a é, os cloud providers não suportam conexões dedicadas de 1, 10 e até 100 GB, né? É, se você usa para cima de 1 GB, a recomendação é usar conexão então, dedicada, você mesmo é dono da porta. Se você usa menos que 1 GB, é, não tem necessidade de usar 1 GB, você pode usar as conexões de parceiro, como eu comentei, você compra lá 100, 200, 300, 500 MB, e eles te vendem uma fatia da, da banda deles ali. É, falando de roteamento, é, como eu falei, suporta estático e dinâmico, né? Mas, é, para boa prática, para facilidade, roteamento dinâmico, as, uh, convergência, usa sempre BGP. Um, você pode usar um AS privado, né, se a sua GP. conexão for apenas para falar com a sua infraestrutura de máquinas, a sua infraestrutura que está dentro do seu VPC, da sua infraestrutura privada. Ou você, se você for um AS, se tiver um AS público, você também pode usar o seu AS público ali. AS, you can use a é, um, por padrão, né, o... o você tendo duas conexões com o, o cloud provider, ele sempre vai aplicar o SMP, né? Então, igual o Boost de Outlet, você vai anunciar o mesmo prefixo por dois caminhos, o cloud provider vai balançar pelos dois. Se você não tiver nenhum problema com o tráfego assimétrico, aplicações que sejam sensíveis a isso, se você tem um file, por exemplo, é, nos sites em que o tráfego não pode sair por um e voltar por outro, você pode aplicar, é, fazer a aplicação do, do, do ativo standby, né? E aí, PGP padrão, você pode usar, por exemplo, ali, eu dou um exemplo, um link de baixo ali, colocar um prepare, Depende de alguns AS do seu anúncio e você está local preference para alguma coisa menor que 100 para que ele não prefira nem entrada nem saída por esse link. Né? E de novo, falando de sumarização, super importante ali no VGW, é, o Direct Connect, o Transit Gate suporta mil rotas, mas o Direct Connect, o VGW só 100, né? Então, sempre pensar em anúncios sumarizados para você chegar algum momento e estourar esse recurso. Um, falando de disponibilidade, BFD, o Cloud Provider também, também suporta um BFD, né, Bidirectional Forward Detection. BFT, então, se você olhar hoje, tem padrão, né, você sugerido 90 segundos, equipamento fixo, 180 segundos, 3 minutos, né? Então, a queda de um link pode impactar em até 3 minutos. É, a, 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 a queda, a, a convergência de link, então, implementar BFD para isso. É, e também a LSP, mesma coisa, a LSP para prover ali é, agregação de links, você tem um giga, e um giga está pouco, você não precisa subir para uma porta de 10 giga, você pode agregar portas de um giga, né? e também isso vai prover alta disponibilidade no, uh, por deixar o location, e até se você tem ali um switch em pilha, pode ligar um link em cada switch, e aí mesmo um switch físico ali caindo, morrendo, você permanece conectado àquela... àquela... Aquela One. Um tempo, é, falando um pouco de segurança de, data, de dados em trânsito, né? So, é, você pode implementar o MaxSec. O MaxSec é, é, é a criptografia Layer 2, né? É a criptografia payload do pacote, framework Layer 2, né? E o problema aqui é que o, o, tanto o seu device, né, o device on-premise, quanto o path, né, o caminho, ele precisa suportar o MaxSec. Né? Então, o MaxSec é feito em hardware, então é, nem todo equipamento suporta. E também, de novo, ali, o caminho inteiro, né, suportar o datagrama de MaxSec para que do seu switch de origem, o roteador de até lá, pegar no cloud provider, esse datagrama MaxSec, ele passe pelo meio do caminho. Uma alternativa mais é, tranquila, né, que todo mundo suporta, é você usar uma um, uma VPN IPsec em cima de uma conectividade que a AWS, por exemplo, chama ali de Public, né? public Virtual Interface. Então você tem essa, esse cabo físico ligado na impressora do Cloud Provider e sobe uma dessa Public Virtual Interface, que ainda vai te anunciar os prefixos públicos, né? É, a AWS, no caso aqui. Então todos os prefixos públicos onde estão hospedados no serviço do Cloud Provider, eles são anunciados para você dentro dessa conectividade privada. Entre eles, é, os IPs dos, dos equipamentos lá que, que são usados para fechar VPN na internet, né? É, então você com a conexão privada é, recebe os prefixos públicos e fecha uma conectividade VPN por dentro dessa sua conectividade privada. É, lógico que aqui, né, é, você precisa ter endereçamento de público e AS, como é o caso de todo mundo aqui. É, só que você vai estar limitado ali, porque a, a, a sua interface pode ser de 10 GB, mas VPN e PSEC ali geralmente tem uma limitação próxima de 1 GB, então vai prover segurança, mas pode te diminuir um pouco em velocidade. É, Para terminar, 
É, não é o, acho que cabe uma, uma, uma apresentação completa sobre isso para falar da parte de como servir a aplicação da internet no cloud mas só para citar aqui que também o cloud provider por si só ele não vai é, resolver o seu problema de, de disponibilidade e alcance global é, quando você hospeda uma aplicação na internet. Né? Então, voltando ao exemplo aqui, eu tenho um VPC que ele está na região da América do Sul. Né? Os serviços vão estar localmente ali rodando nessa região da América do Sul. Ele vai ser anunciado para a internet pelo cloud provider localmente na América do Sul. Então, se você tem clientes que é, acessam suas aplicações de forma global, é, você ainda vai ter um problema de latência, é, é, de resposta desses usuários que estão longe aqui da América do Sul. É, então, né, o Ivelha CDN continua sendo solução é, para quando você hospeda uma, uma aplicação dentro do cloud provider. É, você pode usar ah, os próprios cloud providers, eles têm soluções de CDN que eles vendem, ou você pode usar um terceiro também, como você usa é, no seu data center on-premise. Uma coisa legal para falar aqui de uso de CDN e cloud provider é que o cloud provider ele cobra o seu tráfego de saída, né? então é baixo e alto. Né? Então, quanto mais você tem de, de tráfego cacheado na CDN, menos tráfego você vai estar tendo de saída da sua infraestrutura em cloud. Então é menos... É, menos que você paga no fim do mês por essa infraestrutura, né? diferente de você ter um link on-premise, né? você compra um giga tanto faz se você está usando 100, 200, 500 900 mega, o valor é o mesmo né? no cloud provider é byte out, ele vai somar todos os bytes que saíram é, da infraestrutura e no fim do mês vai te pagar se você usa um CDN, cacheando os seus acessos, vai ser muito menos tráfego saindo, e também servidores menores né? para atender ali, então o uso de CDN também implica, além de melhorar o acesso usuário, menor custo dentro da infraestrutura além né, das outras coisas, né, proteção de DDoS, é, eu também quis falar aqui de Web Application Firewall, né, I também se quiser apoiar a parte, é, muita gente confunde até CDN, DDoS Protection, WAF, né, são coisas distintas, né, ataque de DDoS para exaurir, esgotar recursos de infraestrutura ou esgotar seus links, o WAF e ataques direcionados para acessar de forma adicional sua aplicação, extrair algum dado ali, né. É, mas isso, enfim, falar de parte de infraestrutura seria uma, até uma outra apresentação completa. So Para finalizar, conclusão, né? mesmo em cloud, a gente vê aqui que não, não é somente uma equipe de administradores de sistemas subirem os seus serviços em cloud, que ele vai estar é, altamente disponível, seguro, né? precisa ter uma arquitetura de engenharia de rede ali, seguindo boas práticas para que esse negócio funcione direito. A latência entre o cloud provider e o on-premise Aqui na América Latina, hoje, ela é um problema, né? De novo, para quem está em São Paulo, vai ter é, conectividade local. Para quem está fora de São Paulo ou até fora do Brasil, vai ter uma latência alta né, para essa comunicação. É, o papel do engenheiro de redes aqui, ele precisa trabalhar perto dos fins de aplicação, perto dos fins de desenvolvimento, é, para planejar uma arquitetura correta. Né? A gente vê que desde o layer 1 até a camada 7, né, que envolve como você vai se conectar, como você vai dividir a infraestrutura, aonde você vai subir... É, a CDNs ou coisa do tipo. Então, o papel do engenheiro de rede é muito importante também dentro do cloud provider, não se perde aqui. E é, automação, né? O mindset de automação desde o primeiro dia, né? Quando você está dentro do cloud provider, você não tem mais o console ali de um equipamento para você deslogar e fazer as configurações. Tudo é, é feito através de uma interface então, web, através de código. Então, pensar em infraestrutura no código desde o começo vai te ajudar muito em confiabilidade e escala. In that way, which will be important for Perfeito. scalability. No, no tempo. <laughs> Obrigado. So, thank you very much. That was perfect timing. Fechou. Eh, muchísimas gracias, a Wilson. Thank eh, you, preguntas. Wilson. Any questions? Abrimos el espacio de preguntas so para aquellos que quieran participar. Preguntas para Wilson. Any questions for Wilson? Se los digo, siempre traigo speakers de primer nivel. I said we Ahora always invite to <laughs> oh, class speakers. Ah, por allá tenemos un valiente. So there's a brave yeah. person out there. Hola, hola. Eh, bueno, voy a hacer la pregunta en español. I need to ask the question no, no in Spanish. My Portuguese is not that eh, good. Quisiera like saber know, en tu experiencia si has visto este tipo de tecnologías plegadas en IXPs en la región de Latinoamérica eh, que hayan ayudado digamos, a mover contenido de gobierno o de bancos que atienden, digamos, eh, es un problema que tenemos en Bolivia, contenido local, bancos, gobierno, eh, sale, sale 
a, a lives fuera del país, country, digamos, y se tarda más tener los problemas long, de latencia. Entonces, yo veo que latency. esto so podría resolver ese problema, pero a veces asimilar esta tecnología es un poco complejo. ¿no? Tal vez tú has visto estos casos en otro país. No, 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 no consigo ouvir tá baixo. Sim. I didn't manage to listen to your question. I'm so sorry. Can someone help me out, please? Sí, sí, la pregunta Could you repeat the question, please? Sería, sí, eh, yes, I was saying or asking whether in, algún país, if in the IXPs eh, in some countries they already have implemented this technology eh, in order to implement local, content that is very sí, local. That ah, sí, was my eh, question. Oh, yes, I think that there is a lot of supply and demand that they end up putting infrastructure in Sao Paulo that I think that it's where people are more interested in traffic. And até tem pessoas aqui que podem provar as presenças aí. Eu não sei dizer qual é a conta, né? Que é feita para saber o quanto eu preciso de tráfego, o quanto eu preciso de de clientes para poder criar uma infraestrutura local. Mas eu acho que é a questão de uso mesmo, né? Quanto mais aqui na América Latina a infraestrutura de cloud for começar, começa a ser usada, né? Mais a indústria de uma forma geral começa a migrar para o Sul. Mais ou menos, o pessoal tende a criar estruturas espalhadas né, por todos os países. Eles vão começar a criar infraestrutura distribuída no país. Outra pergunta, Outra pergunta Julio. Eu uh, queria saber, uh, tem o, tem o, o, you, o VPC... Eu só queria saber o que o VPC é, porque você disse que você tinha em três regiões. Você tinha... Um, uh, the, those availability zones, the implementation in uh, those three zones, is that automatic or does, do you have to do it manually? Do you have, is, is that a cloud provider app that uh, says that you can put it in the three zones? Well, I think that that's an issue that, 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 Uh, three zones. É, e você precisa logo, usar o serviço three, cloud provider para que esse, a, a, o tráfego da aplicação seja distribuído entre as três, né? O serviço de load balancer, por exemplo. Ou quando você vai subir um banco de dados como serviço, so é, que aí é totalmente it's gerenciado pelo cloud provider, você só cuida das tabelas ali, dos dados, né? Não cuida do, da engine, do banco de dados. Você também precisa dizer para ele que você quer subir em uma região, em uma zona, em duas zonas ou em três zonas. Então, cabe ao papel do arquiteto, que eu vou chamar assim, né? O arquiteto de redes conversa. Fazer esse desenho. Existem evoluções aí de quando a gente fala de Kubernetes, EKS, coisas desse tipo, já pode deployar, mas por padrão não. O Cloud Provider te dá a opção, até porque custa isso, né? Você subir em uma região custa um, subir em uma avaliação custa um, em duas custa dois, em três custa três. Então você está disposto a pagar. Mas a sua pergunta está diretamente ligada a isso, né? Não basta pegar um servidor, fazer uma lista de uma cópia dele, tirar um tar ali e subir um servidor. Because a cloud provider will not have the ability that you expect. It may even be that it may be worse because the cloud provider is paying for the server in the midst of the day, and you won't see your maintenance windows. So it's very important when you are to follow an architecture. There are documents that they publish on how to better use the infrastructure. Thank you very much. 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 With this, then we finish the morning session of Lacknog. I invite you for lunch, and at 2 p.m. we'll go on with the afternoon session. So a round of applause for Wilson. Thank you, Wilson.